নিজের ছোট্ট বাসাটাকে সাজিয়ে রাখার জন্য খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় না নিজের মনের ভিতরে সৌন্দর্য আর চোখে দেখার সৌন্দর্য দুটোকে একটু কাজে লাগিয়ে নিজের বাসাটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে নিতে পারেন সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি লাকি ঢাকা থেকে বলছি লাকি কুকিং অ্যান্ড ব্লগ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কাছে কিংবা দূরে দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার আজকের ভিডিওটি দেখছেন আশা করছি আল্লাহর অশেষ সহমতে আপনারা সবাই বেশ ভালোই আছেন আমিও আপনাদের সকলের দোয়া এবং আল্লাহর অশেষ সহমতে আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালোই আছি এত সময় নিশ্চয়ই সবাই বুঝে গেছেন আজ কোনো ডেলি ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি না পুরো টাইটেল এবং থামনেল এই দুটো দেখেই কিন্তু বুঝে গেছেন আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি আমার কিচেন ট্যুর হ্যাঁ আমার ছোট্ট কিচেনটি আমি কিভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখি এবং আমার মনের মতো করে আমি সাজিয়ে রাখি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব জানি না আপনাদের কতটুকু ভালো লাগবে তবে আমি আমার মতো করে চেষ্টা করে গেছি যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের একটু ভালো লেগে যায় তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দিতে ভুল করবেন না আর আপনি যদি মনে করে থাকেন যে আমার এই ছোট্ট পরিবারটির পাশে আপনি সব সময় থাকতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দেবেন আর যদি আপনি সেই কাজটি অলরেডি করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিও শুরু থেকে এই পর্যন্ত আপনাদেরকে আমার সম্পূর্ণ কিচেনটি একবার ঘুরে দেখালাম পর আপনাদেরকে একদম শুরুতে নিয়ে যাব আমার কিচেনে ঢোকার সময় হাতের বাম পাশে রয়েছে মাই কিচেন লেখা যেটা আমি কিছুদিন আগে লিখেছিলাম সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি এটা একটি অন টাইম প্লেটের উপরে করা ঠিক কিচেনটা ঢোকার দরজার উপরে আমি এরকম একটি ঘন্টি লাগিয়ে নিয়েছি যেটা আসলে অনেক শব্দ হয় যখন আমার এটা মাথায় লাগে অনেক সুন্দর একটি শব্দ হয় আর দেখতেও অনেক সুন্দর লাগে আর ঠিক তার সাইডেই দেখতে পাচ্ছেন বাম পাশের ওয়ালের সাথে আমি একদম ঢোকার বাম পাশের ওয়ালের সাথে একটি হ্যাঙ্গিং টপের সাথে এখানে আর্টিফিশিয়াল কিছু ফ্লোয়ার রেখেছি আর সেই সাথে কিছু পাতা রেখেছি আর তার নিচেই রয়েছে একটি স্নেক প্লান্ট গাছ আর ঢোকার শুরুতেই দেখতে পাচ্ছেন একটি পাপস রেখেছি যেহেতু কিচেনে থেকে বের হওয়ার সময় বা ঢোকার সময় অনেকটাই ময়লা থাকে যার কারণে কিন্তু পাপসটা খুব প্রয়োজনীয় যেন কিচেনের নোংরাগুলো বাসার ভিতরে না আসতে পারে স্নেক প্লান্টের ঠিক উপরে আমি একটি ছোট্ট সেলপ রেখেছি আর যার ভিতরে আমি আর্টিফিশিয়াল ফুলগুলো রেখেছি আর এই ধরনের ফুলগুলো আমার অনেক পছন্দ যার কারণে আমি আমার বাসায় ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই কিন্তু ফুল রেখেছি আর কিচেনে যদি ফুল না থাকে তা কি করে হয় তাই আমি কিন্তু কিচেনের ম্যাক্সিমাম অংশেই ফুলগুলো রেখেছি এই ধরনের সেলফগুলোর মধ্যে সাধারণত মানুষ রান্নাঘরে বিভিন্ন জিনিসপত্রই রেখে থাকে তবে আমার যেহেতু রান্নাঘরে কয়েকটি তাক রয়েছে যার কারণে আমি এই সেলফের মধ্যে ফুলগুলোই হ্যাঙ্গিং করেছি আর এখানে যে কাপড়টা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমার যে কিচেন ক্যাবিনেটই রয়েছে মানে কিচেন সেলফ সেটার সাথে আমি এই সাইড দিয়ে এটাকে লাগিয়ে নিয়েছি যেহেতু এই সেলফগুলোর মধ্যে বেশ কিছু ফাঁকা ফাঁকা রয়েছে বাইরে থেকে যেন এর ভিতরের খাবারগুলো দেখা না যায় যার জন্য আমি এই কাপড়টা লাগিয়ে নিয়েছি আর এর কারণে কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে এরপর আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি সরাসরি আমার চুলোর কাছে যেখানে আমি গ্যাস ওভেন রেখেছি আমি এখানে টপারের গ্যাস বানাটা ব্যবহার করি এটা বেশ পুরনো হয়ে গেছে তবে এর মধ্যে কোনো প্রকার সমস্যা নেই আমি এটা এখনও নতুনের মতোই রেখেছি আর এর নিচে আমি চারটা ইট দিয়ে নিয়েছি আর ইটগুলোর উপর আমি র্যাপিং করে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন ফয়েল পেপার দিয়ে এর কারণে ইটগুলো দেখতেও বাইরে থেকে সুন্দর লাগে আর মনেই হয় না যেন ভিতরে কিছু আছে আর এটা যদি নোংরা হয়ে যায় তাহলে এটা ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে লাগিয়ে নিলে হবে আমার এটা কিন্তু তিতাস ঘ্যাস মানে আমি কিন্তু লাইনের ঘ্যাসই ব্যবহার করি আর এটা যেহেতু এখন কাঠ সিস্টেমের আর যার কারণে কিন্তু এই যে এখানে পাইপ দুটো দেখতে পাচ্ছে না আর এই পাইপ দুটোর কারণে কিন্তু জানলার অনেকটা সৌন্দর্যই নষ্ট হয়ে গেছে তাও কিছু তো করার নেই গ্যাসের ঠিক বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন কিছুটা স্পেস রয়েছে সেখানে কিন্তু আমি রেখেছি আমার সিলিন্ডার গ্যাস আর সিলিন্ডারটা ঠিক তার নিচেই আছে আর এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু একটি টিস্যু হোল্ডার আমি এর ভিতরে আমার রান্নাঘরে যত প্রকার লুসনি রয়েছে সেগুলো রাখি 
এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিলিন্ডার ঘাসের উপরে আমি সুন্দর একটি ডালা রেখেছি আর তার উপরে রেখেছি আর্টিফিশিয়াল একটি গাছ যে গাছটা কিন্তু আমার ভীষণ পছন্দের আর গাছটার নিচে গোড়াটা কিন্তু দেওয়া কাঠ দিয়ে আর ঠিক তার সাইডেই রেখেছি রিয়েল প্লান্ট আর যে জারটার মধ্যে আমি রেখেছি সেটা কিন্তু আমি রিসাইকেল করে নিয়েছি সেটা আপনাদেরকে একটি ভিডিওর মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছি তো ঠিক তার উপরে রয়েছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আর্টিফিশিয়াল কিছু লতা আর তার সাথে কিছু ফুল লতার ভিতরে এই ফুলগুলো কিন্তু দারুণ সুন্দর লাগে মনে হচ্ছে যেন লতার থেকেই ফুলগুলো ছড়িয়ে গেছে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন গ্যাস পাইপের উপরে আমি কনারে একটি ছোট হ্যান্ড তাওয়ার রেখেছি যেটা দিয়ে আমি সাধারণত রান্নার সময় এটা ওটা মুছে থাকি বা গ্যাসের চারপাশে যখন একটু তেল তেলে ভাব জমে যায় তখনই কিন্তু আমি সাথে সাথে মুছে নিই এতে করে কি হয় রান্নাঘরে খুব বেশি একটা তেল চিচিটে ভাব হয় না এবং আপনাকে বারবার ডিপ ক্লিন করতে হয় না প্রতিদিন একটু একটু করে মুছে নিলে কিন্তু রান্নাঘরটা খুব ক্লিন থাকে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন গ্যাসের ঠিক বাম দিকের ওয়ালে আরও একটি ছোট্ট সেল্প রেখেছি যার ভিতরেও কিন্তু আমি আর্টিশিয়াল ফুলগুলো রেখেছি এরপর চলে যাচ্ছি আমার গ্যাসের ঠিক ডান সাইডের এরিয়াটায় এই কর্নারটাতে আমি রেখেছি তিনটা তেলের জার এখানে একটাতে রয়েছে সরিষার তেল একটা সয়াবিন তেল একটা রয়েছে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল এরপর রয়েছে আমার যে নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় ছোটো ছোটো জিনিসগুলো সেগুলো রেখেছি ছোট্ট একটি স্পুন হোল্ডারের মধ্যে এর পাশেই রয়েছে বড় আর একটি স্পিন হোল্ডার অথবা স্পেচুলা হোল্ডারও বলতে পারেন এর ভিতরে রয়েছে আমার নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডাল ঘুটনি তারপর হচ্ছে আপনার কুরচুন এই যে চামচ বেলুন বিভিন্ন আইটেমের আর কি ভ্যারাইটিস জিনিসগুলো এখানে রেখেছি আর এর সাইডে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ছোট্ট একটি ফলের ঝুড়ি রেখেছি এটাও কিন্তু আর্টিফিশিয়াল এটা আমি দোয়েল চত্বর থেকে নিয়ে এসেছিলাম আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি চারটা মশলার জার রেখেছি রেগুলার মশলার জার এখানে হলুদ মরিচ লবণ এবং জিরা গুঁড়ো রাখা আছে ঠিক পাশেই দেখতে পাচ্ছেন রেখেছি আর্টিফিশিয়াল একটি আনারস গাছ আর এই গাছটাও কিন্তু আমার অনেক অনেক পছন্দের আর গাছটার নিচে যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু ছোট ছোট লেবু আমি জাস্ট সাজানোর জন্য রেখে দিয়েছি ঠিক উপরের ওয়ালটার ভিতরে আমি একটি হুক টানিয়ে এই স্পিচুলা হোল্ডারটা রেখেছি এটা কিন্তু দারুণ একটি উপকারী জিনিস অনেক আপুরেই হয়তো আমি এটার ব্যবহার সম্পর্কে জানেন না আমরা যখন রান্না করি এটা কিন্তু আমাদের খুব প্রয়োজন হয় রান্না করার সময় আমরা স্পেচুলাটা বা আমাদের যে খুরচুনটা সেটা কিন্তু এখানে ওখানে রাখি তো এটা থাকলে কিন্তু তার ভিতরেই রাখা যায় আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার বেসিন এরিয়ার ঠিক পাশে আমি এখানে একটি শাপলা ফুল রেখেছি এটাও কিন্তু আর্টিফিশিয়াল জাস্ট আজকে ভিডিওর জন্য কিন্তু এটা রেখেছি দেখতে একটু সুন্দর লাগবে যার কারণে আর কিছু রয়েছে কিন্তু এখানে আমার ছাদ বাগান থেকে নিয়ে আসা ফুল আর এই হচ্ছে আমার কিচেনের সিং সিংটা কিন্তু খুব ছোট খুব বেশি একটা বড় নয় যখন কাজ করি খুব সাবধানতার সহিত করতে হয় যেহেতু ভাড়া বাসার তো কিছু করারও নেই যখন এখানে আমি থালাবাটি ধুই তখন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পানি নিচে পড়ে যার কারণে কিন্তু আমি এখানে একটি পাপস রেখেছি এতে করে পানিটা যেন চতুর্দিকে ছড়িয়ে না যায় এবং পায়ের নিচে যেন ঠান্ডাটা না লাগে এই যে দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্কের উপরে আমি একটি র্যাকের মতো টানিয়ে নিয়েছি এটা হচ্ছে আমার যে একটি বড় র্যাক রয়েছে সাধারণত এর ভেতরে আমরা প্লেট বাটি রাখি সেই র্যাকের একটা অংশ আমি খুলে নিয়ে এখানে টানিয়ে নিয়েছি যেহেতু ওখানে আমার প্রয়োজন হচ্ছে না আর এর ভেতরে আমি এই আমার মাঝনিগুলো সাধারণত রেখে থাকি ওখানে রাখার পরে পানি ঝরানোর পরে আমি এই বক্সটার মধ্যে রেখে দিই আর ঠিক তার পাশেই রেখেছি আমার যে ভিম লিকুইড জেলের যে বটলটা সেটা কিন্তু ঠিক এর পাশেই থাকে আর এই কর্নারটাতে আমি একটি কর্নার সেল্প রেখেছি আর তার সাইডে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি যে সব সময় মশলা ব্যবহার করি দেখা গেছে এটা আমি হাতের কাছেই রাখি আর এটা ইউজ করা কিন্তু খুব সহজ আর এই ডালাটা একত্রে হাতে নিয়ে সবগুলো মশলাই কিন্তু পাওয়া যায় যার কারণে কিন্তু আমি এই ডালাটাও ফেলে দিইনি এখনও ব্যবহার করি আর এই যে কনার ডাক্তার ভিতর দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এখানে একটি রিয়েল প্লান্ট রেখেছি এটা হচ্ছে মানি প্লান্ট এটা আমার খুব পছন্দের একটি গাছ আমার বাসার কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতেই মানি প্লান্ট রয়েছে যারা আমার ভিডিও দেখেন তারা তো অবশ্যই জানেন আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি দুটো মগ রেখেছি এই মগ দুটো আসলে আমার মেয়ের বার্থডে গিফট হিসেবে পেয়েছিল মগগুলো কিন্তু অনেক ভারী একটা মগের ভিতর আমি ওই যে কনায় রেখেছি মিকি মাউজের একটি মগ আর এর ভিতরে আমার যে হামল দিস্তা রয়েছে তার উপরের অংশটা আমি এর ভিতরে এভাবেই রেখে দিই 
আর এই যে কর্নারে দেখতে পাচ্ছেন কালারফুল একটি মক এটাও কিন্তু বার্থডে গিফট হিসেবে পেয়েছিল তো এর ভিতরে আমি কিছু বেশ কিছু স্পুন রেখেছি যেগুলো আমার রেগুলার কাজে লাগে বা আমি যেহেতু ভিডিও করি আপনারা তো অনেকেই জানেন যারা আমার ভিডিও দেখেন যে আমার একটি কুকিং চ্যানেল রয়েছে তার জন্য আমার কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক ধরনের জিনিসপত্র প্রয়োজন হয় আর ছোট ছোট স্পুনগুলো প্রয়োজন হয় যার কারণে সেই স্পুনগুলো আমি এর ভিতরে রেখে দিয়েছি যেন হাতের কাছেই পাওয়া যায় আর ঠিক তার নিচের অংশে যে দেখতে পাচ্ছেন একটি ঝুড়ি রয়েছে ঝুড়িটার ভিতরে রেখেছি আমি এখানে চিনি হরলিক্স এবং গুঁড়ো দুধ এটা হচ্ছে আমার বাচ্চাদের প্রতিদিনের আইটেম যার কারণে এটা আমি হাতের কাছেই রাখি আর একটা ডালার মধ্যেই সাজিয়ে রেখেছি যেন খুব সহজেই পেয়ে যায় এবং তৈরি করার সময় যেন খুব বেশি খোঁজাখুঁজি না করতে হয় আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন কর্নার ক্র্যাকটার নিচের সেলফের মধ্যে আমি রেখেছি রেডিমেড যে টমেটো সস রয়েছে সেই টমেটো সসের জারগুলো ওখানে রেখেছি এই কর্নারটা আমি এভাবেই সাজিয়ে নিয়েছি এরপর আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার কিচেনের যে দরজা রয়েছে ঠিক তার পাশে যে ওয়ালটা ডান সাইডের সেই ডান সাইডের ওয়ালের ঠিক উপরে আমি এভাবে একটি র্যাক হ্যাঙ্গিং করে নিয়েছি আর তার ভিতরে রেখেছি আমার এই যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো এগুলো আসলে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না রেখে বা অনেকেই আছে জানালার সাথেও হ্যাঙ্গিং করে রাখে আমার এগুলো একদমই ভালো লাগে না যার কারণে আমি কিন্তু এগুলো এখানে হ্যাঙ্গিং করে নিয়েছি এগুলো আসলে আমার প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার যে মেজারমেন্ট কাপগুলো রয়েছে স্পাচুলাগুলো রয়েছে সমস্ত প্রকার ভাজা কাঠিগুলো এখানে রয়েছে এবং বিভিন্ন স্টাইলের ডাল ঘুটনও কিন্তু এখানে রয়েছে ঠিক তার নিচেই রেখেছি আমার প্লেট পাটি রাখার যে র্যাকটা রয়েছে সেই র্যাকটা আমি এখানেই রেখেছি এটা কিন্তু আমি কোথাও হ্যাঙ্গিং করিনি এটাও আমি আরেকটি র্যাকের উপরে বসিয়ে রেখেছি সেটাও আপনাদের সাথে দেখিয়ে দিচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আর এই এখানে কিন্তু আমি প্লেট বাটিগুলো শুকানো অবস্থায় রাখি সাধারণত আমি কোনো কিছু ক্লিন করার পরে সরাসরি এখানে ভেজ অবস্থায় রাখি না কারণ আমি ক্লিন করার পরে একটি ঝুড়িতে রাখি সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন র্যাকের এক সাইডে আমি রেখেছি স্পুন হোল্ডারটা আর ঠিক অপোজিট সাইডে আমি রেখেছি নাইফ হোল্ডার র্যাকের উপরের অংশ তো দেখতেই পেলেন আমি রেখেছি প্লেট এবং হাফ পিসগুলো আর নিচের যে মাঝখানের অংশটা রয়েছে সেখানে রেখেছি ছোট ছোট একদম ছোট ছোট বাটিগুলো যেগুলো আমার রান্নার চ্যানেলের জন্য খুব কাজে লাগে সেগুলো রেখেছি এবং নিচের অংশে রেখেছি একটু বড় সাইজের বাটিগুলো এগুলো আসলে প্রতিদিন ব্যবহারের জন্য যেগুলো লাগে আমরা সাধারণত বাসা ব্যবহার করে থাকি সেই ধরনের বাটিগুলো আমি এখানেই রেখে থাকি আর তার ঠিক নিচের অংশে এই যে দেখতে পাচ্ছেন বলেছিলাম আমি কিন্তু এটা একটি র্যাকের উপরে বসে রেখেছি এখানে একটি প্লাস্টিকের র্যাক রয়েছে যার ভেতরে আমি আমার রান্নাঘরের প্রতিদিনের জিনিসপত্রগুলো রাখি পেঁয়াজ রসুন আদা আমি এই র্যাকটার উপরের অংশে রেখেছি রসুন এবং আদা আর ঠিক মাছ বরাবর মাঝের অংশে রেখেছি পেঁয়াজ আর নিচের অংশটাতে রেখেছি আলু আর উপর অংশটা কিন্তু ফাঁকাই রয়েছে যার কারণে ওটার উপরে সেলফটা বসানো যার কারণে ওখানে কিন্তু কিছু রাখার উপায় নেই আর এর উপরটা আমি একটি সাদা কাপড় দিয়ে একটু ঢেকে দিয়েছি জাস্ট পর্দার মতো করে জাস্ট দেখতে যেন একটু ভালো লাগে আর তার পাশেই কিন্তু রয়েছে আরও একটি র্যাক ছোট দুই তাকের একটি র্যাক রয়েছে এখানে এই র্যাকটা কিন্তু আমার রিসাইকেল করা আমার একটি বড় র্যাক ছিল সেটার থেকে আমি অর্ধেক অংশ খুলে এখানে রেখে দিয়েছি আর এর ভিতরে রেখেছি আমার যেটা হয়তো মাঝে মাঝে ব্যবহার হয় এমন কিছু জিনিস এই যে দেখতে পাচ্ছেন পিঠার কিছু সাজ রয়েছে এবং এখানে কিছু ছুরি চাকু তারপরে বিভিন্ন ধরনের আর কি ভ্যারাইটিস আইটেম যেগুলো সবসময় ব্যবহার হয় না এখানে রয়েছে কিছু কয়লা যেগুলো রান্নার কাছে মাঝে মাঝে ব্যবহার হয় এই যে এখানে রয়েছে ডিমের ক্রেস এই কারণে এটা আসলে কর্নার দিকেই থাকে আর বাহিরেও খুব বেশি একটা দেখা যায় না এখন আপনাদের এই কর্নারের লুকটা সম্পূর্ণ দেখিয়ে দিচ্ছি নিচের অংশটা তো দেখে নিয়েছেন এরপর দেখে দিচ্ছি উপরের অংশটা উপরের অংশটাও সম্পূর্ণ আপনাদেরকে একবার রাউন্ড দিয়ে দেখে দিচ্ছি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে আমার কিচেনের লুকটা ঠিক কেমন এখন চলে যাচ্ছি একদম উপরের তাকে আমি ওই কর্নারের দিকে রেখেছি দেখতে পাচ্ছেন সিলভারের কিছু হাড়ি পাতিল আমি যে সবসময় নন স্টিকের ব্যবহার করি তা কিন্তু নয় আমি কিন্তু সিলভারের হাড়ি পাতিলও ব্যবহার করি এগুলো আমার প্রতিদিনই কম বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে তাই এগুলোকে আমি এখানেই শুকানোর পরে পানি ঝরিয়ে তারপর এভাবে সাজিয়ে রাখি আর এর সাইডেই রেখেছি আমার শিল যেটা শিল পাটা বলে থাকে পাটাটা তো নিচের অপশানে রয়ে গেছে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেব আর এখানে শিলটা এখানে রয়ে গেছে শিলটাই উপরে তাকে রেখে দেই 
দেখতে তো পাচ্ছেন সামনে আমি রেখেছি আমার প্রতিদিন যেগুলো ব্যবহার হয় মানে খাবারের যে জিনিস আইটেমগুলো সেগুলোর বক্সগুলো থাকে তো পিছের অংশে কি থাকে সেগুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি পিছনে রয়েছে এখানে আগের কিছু শুকনো খালি জার এই যে অ্যাপেল সাইডার ভিনেগারের জারগুলো আমি ধুয়ে ক্লিন করে ভালো করে শুকিয়ে নিয়ে ওখানে রেখে দিয়েছি আর এই জারটার মধ্যে রাখি জারের মধ্যে ঢেলে নেওয়া গুঁড়ো দুধ বা কফি ম্যাট এগুলো থাকার পর এক্সট্রা যেগুলো থেকে যায় সেগুলো আমি এই পটটার মধ্যেই রেখে দিই প্যাকেটের সাথেই এই যে সাইডে যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার প্রথমে রেখেছে হামল দিস্তাটা তার উপরে রেখেছে একটি কন্টেন্ট সেটা ভিতরে শুকনা মরিচ রয়েছে আর তার উপরে যে ছোটো পটটা দেখেছেন সেটা কিন্তু একটি অ্যালোভেরা জেলের খালি পট সেটাও মাঝে মাঝে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হতে পারে আর এই যে সাইডে যে জারগুলো দেখতে পাচ্ছেন এর ভিতরে কিন্তু ভ্যারাইটিস ধরনের বিভিন্ন আইটেম থাকে আর নিচের জারটাতে রয়েছে পোলার চাল আর এই কন্টেনারটার ভিতরে কিন্তু বিভিন্ন আইটেমের জিনিসপত্র থাকে যেগুলো হাতের কাছে যেন সবসময় পাওয়া যায় তাই চোখের সামনেই রাখে আর উপরের কন্টেনারটার মধ্যে রয়েছে বাড়তি চিনি যেগুলো আর কি বেশি করে যখন চিনি নিয়ে আসি তখন ওর ভিতরে রেখে দিই এবং ছোটো জারের মধ্যে সবসময় ব্যবহারের জন্য ঢেলে নেই আর এই যে সামনের কন্টেনারগুলোর মধ্যে কি আছে সেটা তো দেখাই যাচ্ছে কোনোটার ভিতরে চানাচুর কোনোটার ভিতরে বাকরখানি এবং কোনোটার ভিতরে আছে আপনার বিস্কিট এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের জিনিসগুলো রাখি আর এখন যে স্পেসটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু কিচেনের ঠিক উপরের সাইডে উপরের সাইডে বলতে হাতের বাম পাশে উপরের সাইডের যে তাকটা রয়েছে সেই তাকে এই যে ছোটো ছোটো কফির জারগুলোর মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আমার জিনিস রয়েছে যেগুলো আমার প্রতিদিন প্রয়োজন হয় রান্নার জন্য আর আমি সাধারণত গুঁড়া মশলা ব্যবহার করে থাকি আমি নিজে বাসায় গুঁড়া মশলাগুলো তৈরি করে বিভিন্ন জারে আমার প্রতিদিন প্রয়োজনের জন্য এগুলো রেখে থাকি এই যে এখানে একটি জিরো ক্যালোরিও রয়েছে এটাও আমার মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয় বিশেষ করে আমিও মাঝে মাঝে ব্যবহার করি এমনকি আমার বাবা যখন আসে বাবার জন্য এটা আমি সবসময় রেখে দিই আর এই যে ছোটো ছোটো জারগুলোর মধ্যে আমি বাদাম তারপর তিসপাতা গুঁড়ো মশলা গুঁড়ো এখানে রয়েছে মৌরি পাশে এটার ভিতরে রেখেছি হচ্ছে পাসফোরণ আর আমি এই কপির জারগুলো কিন্তু কখনোই ফেলে দেই না এই কপির জারগুলো কিন্তু আমার অনেক পছন্দের আর এর ভিতরে কিন্তু জিনিসগুলো রাখলে অনেক ভালো থাকে আর দেখতেও সুন্দর লাগে এবং হাতের কাছে রাখাও যায় খুব দ্রুত পাওয়া যায় আর তার সামনেই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে জর্দার রং গুঁড়ো যেটা জর্দার রং সেটা এরপর এখানে রয়েছে পোস্ত দানা এরপর রেখেছি পাশেটা হচ্ছে জিরা গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো আমি অন্য পটেও রেখেছি আবার এখানেও রেখেছি আর এটা রয়েছে ধনিয়া গুঁড়ো এর পাশে এটাই রয়েছে দারচিনি গুঁড়ো আমি এগুলো সব কিন্তু নিজের মতো করে গুঁড়ো করে নিয়ে তারপর এর ভিতরে ঢেলে নিয়েছি আর এর এক্সট্রা কিছু গুঁড়োও রয়ে গেছে সেগুলো কিন্তু অন্য জারে রেখেছি এরপর এটা দেখতে পাচ্ছেন রাঁধুনি যদিও রাঁধুনিটা খুব বেশি আমি ব্যবহার করি না তারপরও একসাথে অনেকগুলো রাঁধুনি নিয়ে আসা হয়েছে আর পিছনও কিন্তু এর এক্সট্রা অনেক যে গুঁড়ো রয়েছে সেগুলো কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জারে রেখেছি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেকিং পাউডার এ নিচে রেখেছি আমি চা পাতা এই জারটাতে রেখেছি চা পাতা আর সেই সাথে রয়েছে প্যাকেটের বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র এই যে এখানে রয়েছে কর্নফ্লোয়ার তারপর রয়েছে বিরিয়ানি মশলা এরপর দেখতে পাচ্ছেন কোকো পাউডার আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপেল সিডার ভিনেগারের বোতলটাকে আমি রিসাইকেল করে সুন্দর করে শুকিয়ে নিয়ে এরপর এর ভিতরে রেখেছি তিল এর পেছনেই রয়েছে ঘিয়ের জার এটা আসলে রেডিমেড ঘি ছিল আর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বড় একটি পট এটা হচ্ছে ওটসের পট যেটা আমি সবসময় ব্যবহার করি এবং এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ওটসের পটগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব আমার আসলে ব্যবহার করা এবং আমি আসলে এই জিনিসগুলো ফেলে দিইনি যেহেতু এই ধরনের জিনিসগুলো আমার সবসময় রান্নার জন্য বা টুকিটাকি জিনিস রাখার জন্য রান্নাঘরে প্রয়োজন হয়ে থাকে তাই আমি কিন্তু এগুলো কখনোই ফেলে দিইনি ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে আবার শুকিয়ে নিই এবং এর ভিতরে বিভিন্ন ধরনের জিনিস রাখা যায় তো পিসন সাইডে এই ধরনের আমার বাড়তি কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম না তো আমি আবার একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আমার রান্নাঘরটা পুরোপুরি আমি কিভাবে সাজিয়ে নিলাম এই হচ্ছে উপর দিকের লুকটা আর এটা হচ্ছে একদম উপর সাইডটা যেটা আমি আপনাদের সাথে ভালো করে শেয়ার করিনি এর উপর হচ্ছে বাড়তি জিনিসপত্রগুলো আমি রেখে দিয়েছি কিছু কিছু জিনিসপত্র আমি প্লাস্টিকের কাগজে মুড়িয়ে রেখেছি এতে করে হয় কি তেল চিত্রিতে ভাবটা থাকে না আর খুব বেশি একটা এটাকে ক্লিন করতে হয় না আর অনেকগুলো রয়েছে যেগুলো কিন্তু খোলাই রয়েছে 
এরপর আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব নিচের অংশটা এই যে চুলার নিচের অংশটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আমার এই চুলার নিচের অংশ কিন্তু অনেকটা ফাঁকা রয়েছে এর নিচে কিন্তু আপনি চাইলে অনেক কিছু রাখতে পারেন আমি সাধারণত যে সব জিনিসে ভাজি করে থাকি রেগুলার সেই সব ফ্রাই প্যানগুলো এটা নিচেই থাকে এরপর দেখিয়ে দিচ্ছি নিচের অংশটা এখানে কিন্তু ক্যামেরাটা একটু আলো স্বল্পতা যার কারণে একটু ঝাপসা দেখা যাচ্ছে আর বাইরে কিন্তু এখন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে আর আলোর অভাব প্রচুর যার কারণে একটু ঝাপসা লাগতে পারে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার যে ঠিক যেখানে আমি সিলিন্ডার গ্যাসটা রেখেছি চুলাটা তার ঠিক নিচের অংশে কিন্তু আমি সিলিন্ডারটা রেখেছি এখানের গ্যাপটা কিন্তু অন্য জায়গার থেকে একটু বড় যার কারণে এখানে আমার খুব সুন্দরভাবে এই সিলিন্ডারের গ্যাসটা কিন্তু সেট হয়ে গেছে আর ঠিক তার সাইডেই আমি রেখেছি তেলের জার দুটো তেলের জার রেখেছি আর তার পাশে রেখেছি যে একটি বালতি আর এটার ভিতরে আমি সাধারণত রেখে থাকি চালের গুঁড়া শুকনো চালের গুঁড়া আর তার উপরেই রেখে দিয়েছি আমার যে রুটি বেলার পিরা তারপরে হচ্ছে আপনার চপিং বোর্ডগুলো এখানে আমার দুই তিনটা চপিং বোর্ড রয়েছে সেগুলো আমি এখানেই রেখে দিই এতে করে বাড়তি করে আর ওয়ালের সাথে হ্যাঙ্গিং করতে হয় না আর ওয়ালের সৌন্দর্যটাও নষ্ট হয় না সমস্ত রান্নাঘর জুড়ে এটা ওটা হ্যাঙ্গিং করে রাখতে আমার ভালো লাগে না যার কারণে কিন্তু আমি এখানেই চপিং বোর্ডগুলো রেখেছি পাশের পটেই রয়েছে হলুদের গুঁড়ো আমি একসাথে তিন কেজি চার কেজি করে হলুদের গুঁড়ো ভাঙি নিয়ে আসি সেটাই রেখে দিয়েছি এর পাশের পটটা রয়েছে আতপ চাল আর এই যে জারটা রয়েছে এটার ভিতরে রয়েছে আটা ময়দা বিভিন্ন ধরনের সুজি এগুলো আমি এই জারটার মধ্যে রাখি যখন প্রয়োজন হয় এখান থেকে বের করে নেই আর তার উপরেই রেখেছি একটি চাল নিয়ে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে একটি সসপ্যান এটার ভিতরে সাধারণত আমি কাটা কাটাকটা করি যখন ময়লাগুলো নিচে না পড়ে যার কারণে আর ওই যে কনার দিকটায় ভাতের মাঠ ঝরানোর একটি স্ট্যান্ড রেখেছি তার উপরে রেখেছি বড় সাইজের দুটো পাতিল সাধারণত এই পাতিলগুলো আমি যখন শাক সবজি ধুই তখন ব্যবহার করে থাকি শাক ধোয়ার জন্য একটু বড় ধরনের পাতিলের প্রয়োজন হয় এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার যে বেসিন রয়েছে বেসিনের নিচটার অংশটা দেখে দিচ্ছি নিচের অংশে ওই যে কনায়ের দিকে দুটো ব্রাশ রেখেছি নিচে এই যে নিচের সাইডটা পরিষ্কার করার জন্য আর তার পাশেই রেখেছি আমি প্লেট ভাটি ধুয়ে যে ঝুড়িটা মধ্যে রাখি এবং শুকিয়ে নেই সেই ঝুড়িটা আর এটাও কিন্তু আমি ঠিক ভাতের মার গালানোর একটি স্ট্যান্ডার উপরে বসিয়ে রেখেছি যখন পানিটা ঝরে যায় এবং প্লেট বাটি শুকিয়ে যায় তখন আমি এখান থেকে নিয়ে সাজিয়ে রাখি আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন বেসিন এরিয়ার যে একটা বর্ডার রয়েছে সেই বর্ডারের উপরে কিন্তু আমার পাটাটা রেখেছি যেটা আমরা শিলপাটা বলি শিলটা তো উপরে দেখতে পেয়েছেন আর পাটাটা আমি এখানে রেখেছি যেন একটু আড়ালে থাকে আর এটা কিন্তু পড়ে গেলে কিন্তু বুঝতেই পারছেন যার কারণে আমি এটা একটু দূরেই রাখি এই হচ্ছে আমার প্রপার রান্নাঘরের লোকটা নিচের লোকটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমার নিচের লোকটা ঠিক কেমন আসলে ভাড়া বাসায় ছোটোখাটো রান্নাঘর হলেও নিজের মতো করেই সাজিয়ে নিতে হবে ভাড়া বাসায় সব কিচেন রুম যেহেতু একরকম নয় হয়তো বা এক একজনের ডেকোরেশনগুলো এক এক রকম তাই আমি আমার মতো করে সাজিয়ে নিয়েছি আপনি আপনার রান্নার রুমটা যেরকম ঠিক সেভাবেই সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এরপর দেখিয়ে দিচ্ছি আমার রান্নাঘর কিচেনে ঢোকার পরে যে বাম সাইডের যে ওয়ালটা রয়েছে সেখানে আমি কী কী রেখেছি সেটা তো ঢোকার শুরুতে আপনাদেরকে একটু শেয়ার করেছিলাম কনার একটি র্যাক রয়েছে যার মধ্যে আর্টিফিশিয়াল ফুড রেখেছি আর তার সাইডেই কিন্তু রয়েছে এই যে আমার যে রান্নার যে র্যাকটা রয়েছে যেটার মধ্যে সাধারণত আমি রান্না করার পরে যে খাবারগুলো রাখি তো আপনাদেরকে উপরে তাক থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি উপরে তাকে বেশ কিছু জার রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বড় বড় নিডুর কিছু পট রয়েছে এরপর এখানে রয়েছে আরেকটি পান মশলা যেটা আমরা হয়তো সাধারণত ভাত টাত খাবার পরে একটু খেলে ভালো লাগে যার কারণে এখানে আমি পান মশলা রেখেছি হাতের কাছে একটি মোম রেখেছি আর এর ভিতরে এই ছোটো বক্সটার ভিতরে রয়েছে সুপারি এটাও মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয় যার কারণে এটাও আমি হাতের কাছেই রাখি আর এর একটা ঠিক কনারেই কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার যে গ্যাসের যে মিটারটা রয়েছে সেটাও কিন্তু এর কনারেই রয়েছে আর উপরের অংশে আমি বেশ কিছু শুটকি মাছের পটো রেখেছি যেটার আপনাদেরকে খুলিয়ে দেখিয়ে দিলাম না আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন সেলফটা ঠিক উপরের অংশে কিন্তু আমার মেটারটা এসে বসেছে সেলফের দ্বিতীয় ধাপে আমি রেখেছি এই যে বাটিটা দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে আসলে রূপচর্চার কিছু জিনিস রয়েছে প্রসাদনী ফেস প্যাক জাতীয় জিনিস বা চুলের যে বিভিন্ন ধরনের জিনিসগুলো ওটা রেখেছে আর এই যে বড় বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন এর ভিতরে রেখেছি বিভিন্ন ধরনের সুপের প্যাকেট বা টুকিটাকি যে জিনিসপত্রগুলো এক্সট্রা থেকে থাকে সেগুলো এটাই রেখেছি রান্নাঘরে যেন হাতের কাছে পাওয়া যায় যার কারণে কিন্তু আমি এই ধরনের জিনিসটা এখানেই রেখেছি এরপর এখানে খালি একটি জার রেখেছি হুটহাট করে যদি কিছু রাখতে হয় তখন যেন হাতের কাছে খালি জারটা থাকে যার কারণে এখানে জারটা রেখেছি এই স
তো এরপর আপনাদেরকে একটু সেলফটার ভিতরে কি আছে সেটা একটু খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি আর একটি কথা এই সেলফটা কিন্তু আমার সংসার জীবনের শুরুতেই কিনেছিলাম যেটা এখন আমি ব্যবহার করছি তাই কিন্তু অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে তো পুরনো জিনিস হলে কি হবে মায়া লাগে যার কারণে কিন্তু এখনও ফেলে দেয়নি যখন নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যাব তখন হয়তো বা এগুলো চেঞ্জ করে নিব আপাতত এভাবে চলুক এই যে দেখতে পাচ্ছেন র্যাকটার উপরের অংশটা আমার সম্পূর্ণ বক্স এবং বিভিন্ন ধরনের জিনিস দিয়ে ভরা এই বক্সগুলো আমি সাধারণত ফ্রিজে এটা ওটা রাখার জন্য ব্যবহার করি বিশেষ করে মাস আমি সবসময় বক্সেই রাখি আমার কাছে পলি ব্যাগ বা অন্য কিছুতে রাখতে ভালো লাগে না তো আমি এর ভিতরে কিন্তু একটু প্লাস্টিক বিছিয়ে নিয়েছি আর এর ভিতরে কিন্তু আমি সাধারণত খাবার রেখে থাকি আর এই যে নিচের অংশটার ভিতরে রেখেছি খাবার ঢাকার কিছু ঝাঁপি আছে আর রয়েছে আমি যে রেগুলার ব্যবহার করি এরকম কয়েকটা ফ্রাই প্যানও এখানে রেখে দিয়েছি যদিও আমার রান্নার আরও একটি ক্যাবিনেট রয়েছে সেটা যদিও আমার রান্নাঘরের কিচেনের বাহিরে রয়েছে সেটা আপনাদের সাথে এই ভিডিওতে শেয়ার করতে পারছি না আর সেই রাখের ভিতরে আমি বেশ কিছু ফ্রাই প্যান এবং অন্যান্য সামগ্রী সেখানেই সাজিয়ে রেখেছি রান্নাঘরে তো এত কিছু রাখার মতো জায়গা নেই আর রাখার জায়গা থাকলেও খুব বেশি কিছু রাখতে গেলে রান্নাঘরের সৌন্দর্যটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় যার জন্য সেই ক্যাবিনেটটা আমি বাহিরে রেখেছি আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন সেলফটার সাথেই কিন্তু আমি এখানে আরও একটি ছোট্ট সেলফ রেখেছি যেটার ভিতরে কিন্তু আমার প্রয়োজনীয় সব জিনিসগুলো থাকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে পটটা খুললাম সেটার ভিতরে রেখেছিলাম ম্যাগির যে ম্যাজিক মশলাটা রয়েছে সেগুলো আর বিভিন্ন ধরনের জিনিস রয়েছে আর এই যে নিচের তাকটার মধ্যে রয়েছে যত ধরনের আমার যে ফুড কালার রয়েছে সেগুলো আর এখানে আমি একটি হ্যান্ড টাওয়াল সবসময় রাখি যেটা হচ্ছে কিচেনে রান্নার সময় কিন্তু যখন হাতে পানি লাগে তখন আসলে হাতটা পরিষ্কার করার জন্য আর এখানে এই যে উপরেই রেখেছি আমার গ্রিন টির যে প্যাকেটটা রয়েছে সেটা আর এই যে নিচের অংশে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের ফুড কালার রয়েছে এখানে এক কথা ছোট ছোট যত ধরনের জারগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু এখানে রাখা আছে এটা আমি আসলে খুলে খুলে দেখিয়ে দিতে পারবো না তাহলে কিন্তু ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে অলরেডি কিন্তু ভিডিওটা আমার অনেক বড় হয়ে গেছে আর এগুলো তো খুলে দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব না জাস্ট আপনাদেরকে আইডিয়া দেওয়ার জন্য ফুড কালার ঠিক নিচের তাকটাতে আরও একটু বড় সাইজের যার রয়েছে এর ভিতরে রয়েছে আপনার এই যে দেখতে পাচ্ছেন বেড ক্রাম তারপর রেখেছি কালো জিরা তারপর রেখেছি সরিষা এরকম বেশ কিছু জিনিস এর ভিতরে রেখেছি এর মধ্যে রেখেছি দারুচিনি আস্ত দারুচিনি সরিষার তেলের জার এই যে আমার অ্যাপেল সাইডের ভিনেগারের বোতলটা আর এটা কিন্তু আমি যে বড় সেলফটা রয়েছে তার সাথে একত্রে বেঁধে হ্যাং করে দিয়েছি এটা কিন্তু ফ্লোর থেকে টাচ করা না র্যাকের একদম নিচের তাকে রেখেছি কপি ম্যাটের জার এবং এই যে এখানে রেখেছি বোস্টের জার এক্সট্রা যে গ্লিচাইন রয়েছে সেটার জারটাও এখানে রেখেছি সেই সাথে এই যে হোয়াইট ভিনেগারের বোতলগুলো এখানে রেখেছি আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই সাইডে রয়েছে দুটো ঘিয়ের বোতল এটা হচ্ছে খাটি গাওয়া ঘি আর এখানে আরও একটি রয়েছে ভিনেগারের বোতল তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সর্বমোট চার তাকের আর এটা কিন্তু ফ্লোর টাচ করা নাই যে একটু দেখিয়ে দিলাম আর এটা নিচেই রেখেছি আমি রান্না করে বসার জন্য যে কাটাকাটি করার জন্য যে টুলটা রাখি সেই টুলটা ঠিক এর নিচেই রাখা থাকে এতে করে ফ্লোরটাও টাচ হয় না আর বাড়তি একটা ঝামেলাও হচ্ছে না আর ওটা নিচেই কিন্তু আমি টুলটা রেখে দিতে পারছি আমি যখন ওটাকে হ্যাঙ্গিং করে দিয়েছি তারপর থেকে কিন্তু স্পেসটা আরও বেড়ে গেছে প্রথমে কিন্তু ওটা ওভাবে ছিল না পরে চিন্তা করলাম একটু ফ্লোরটাকে ফাঁকা করে দিই এরপর দেখতেও অনেকটা সুন্দর লাগে আমার কিচেনের সম্পূর্ণ সাইডগুলোই কিন্তু আপনাদের সাথে একটু একটু করে শেয়ার করেছি হয়তো বা সব কিছু খুলে খুলে দেখানো আমার পক্ষে সম্ভব না কারো পক্ষে আসলে সম্ভব না দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি কিন্তু ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে এরপরও আমার কিচেনে কিন্তু বেশ কিছু অংশ আমার বাহিরে রয়ে গেছে কিচেনের বাহিরে কিন্তু আরও একটি কিচেন রয়েছে সেখানে কিচেন না জাস্ট আমি আমার ভিডিওর জন্য একটি ছোট কিচেনের মতো বানিয়ে নিয়েছি সেটা একটা টেবিলের উপরে ইলেকট্রিক চুলা সেখানেই রয়েছে এবং অন্যান্য জিনিসপত্রগুলো সেখানেই রয়েছে যেগুলো আমি আসলে কিচেনে আনিনি আর সেটা আসলে এখানে দেখানো সম্ভব না যাই হোক আমার আজকের ভিডিওটি কেমন লাগছে সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুল করবেন না ভিডিওটির একটি অংশ যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে যাবেন আর যদি মনে করেন যে আমার এই ছোট্ট পরিবারটির পাশে আপনি থাকবেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে যাবেন এতে করে আমি ভিডিও দেওয়া মাত্রই আপনার কাছে নোটিফিকেশানটি পৌঁছে যাবে তো আজ তাহলে এ পর্যন্তই দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে সবাই ততক্ষণ খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ